ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആയ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ് പ്രോട്ടോകോളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ റിസീവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ചെയ്യും സെന്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരം ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സെന്റർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫ്രെയിമിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫ്രെയിംസിനെ ലോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ലോസ്റ്റ് ആയാലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ റെക്കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എ ആർ ക്യൂ എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ കണ്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ ആണ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ആണ് ഈ എ വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ സെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡി സീറോ എന്നൊരു ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ സെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെ എത്താനുള്ള സമയം ഇത് സെന്റ് ചെയ്ത് സെന്റ് ചെയ്ത് സെന്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് വരെ ഇവിടെ എത്താനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടുന്ന് എന്റെയർ മെസ്സേജസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് ഈ റിസീവറിൽ എത്താനുള്ള സമയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ച് ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ടൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈമും ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമും അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്ററിന്റെ വിൻഡോയുടെ സൈസും റിസീവറിന്റെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും സെന്റർ വിൻഡോ സൈസും റിസീവർ വിൻഡോ സൈസും വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെന്റർ വിൻഡോ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ബഫർ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ബഫർ സൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എത്ര ബഫർ സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇവിടെ ഒറ്റ ടൈമിൽ എത്ര ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബഫർ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ അപ്പൊ ഒരു ബഫർ സൈസിനാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബഫർ സൈസ് എന്തായിരിക്കും സെന്ററിന്റെയും റിസീവറിന്റെയും ബഫർ സൈസ് എന്ന് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് റീട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രെയിം ഇവിടെ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിനെ ഒന്നും കൂടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അറ്റ് എ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്
വിൻഡോ സൈസ് ഫോർ മെയിൻ സെന്ററിന്റെ സൈഡിൽ വിൻഡോ സൈസിന്റെ വാല്യൂ നാലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റേ ടൈമിൽ നാല് ഫ്രെയിംസിനെ സെന്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെന്റർ സൈസിലും സെന്റർ ഏരിയയിലും വിൻഡോ സൈസ് വിൻഡോ ഉണ്ട് റിസീവറിലും വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇനി സെന്ററിന്റെ വിൻഡോ യുടെ സൈസ് നാലാണെങ്കിൽ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെന്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സെന്ററിന്റെ വിൻഡോയുടെ സൈസ് നമ്മൾ നാലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ നാല് ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെന്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം വിത്തൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എൻ അക്നോളജ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈം ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നോക്കിയും ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് നമ്മൾ നാല് ഫ്രെയിം വെച്ചു സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാല് ഫ്രെയിം വെച്ചു ഈ നാല് ഫ്രെയിമിനെ എനിക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ല നാല് ഫ്രെയിമിനെ എനിക്ക് സെന്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അക്നോളജ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ വിൻഡോയിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സീറോത്ത് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടുന്ന് ഈ വിൻഡോ ജസ്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കി ഇപ്പൊ സീറോ ടെക്നോളജിന്റെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഫ്രെയിമിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ഏത് ഫ്രെയിമിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർത്ത് ഫ്രെയിം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നാലാമത്തെ ഫ്രെയിം അങ്ങ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇനി അടുത്ത ഈ വിൻഡോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ് വേണ്ടി കിട്ടണം ഇത് നോക്കിയും ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ് വേണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വിൻഡോ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിൻഡോയിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഉള്ളത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതിൽ ടൂ ത്രീയും ഫോറും നമ്മൾ സെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി സെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതാണ് ഫൈവ് അതായത് ഈ അക്നോളജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വിൻഡോയിലുള്ള ഫിഫ്ത് ഫ്രെയിമിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെന്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയും ഇപ്പൊ വിൻഡോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് സോറി ഈ നാല് ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീറോയും വണ്ണും കറസ്പോണ്ടിങ് അക്നോളജ് കിട്ടിയ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഇനി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ വിൻഡോയിലുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിൻഡോയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെയിംസ് അക്നോളജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ വിൻഡോ വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിന്റെ അക്നോളജ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അറ്റേ ടൈമിൽ ഒരു ഫ്രെയിമെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുള്ളൂ ആ ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അക്നോളജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിനെ സെന്റർ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ സെന്ററിന്റെ വിൻഡോയുടെ സൈസും റിസീവറിന്റെ വിൻഡോയുടെ സൈസും വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയും സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വിൻഡോ സൈസ് നമുക്ക് എൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ എൻ ഫ്രെയിംസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെന്ററിൽ നിന്ന് റ